ഹലോ വെൽക്കം ടു അനൂപ് ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി പൈത്തണെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൈത്തണും ജാവിയും തമ്മിലുള്ള ചെറിയൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലെ പുതിയ സബ് പുതിയ വ്യൂവർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് പൈത്തനും ജാവിയും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് നല്ലത് ഏതാണ് നല്ല അല്ലാത്ത നല്ലത് നമ്മൾ നോക്കണം എന്താണ് അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് അതായത് ഓരോ കാര്യത്തിലും ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പൈത്തനും ജാവിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു പൈത്തൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക്കലി ടൈപ്പ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നു ഡൈനാമിക്കലി ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതാറില്ല എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്തായിരിക്കും അത് ഇൻഡിജറായിട്ട് കമ്പ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും അത് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഡൈനാമിക്കലി ടൈപ്പ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ടൈപ്പ്ഡ് ആണ് അതായത് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കുറച്ചുകൂടിയും ജാവയ്ക്ക് കൂടുതലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ പറയാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പൈത്തൻ്റെ കാര്യം സിമ്പിൾ സിൻഡാക്സ് ആണ് അല്ലേ സിമ്പിൾ സിൻഡാക്സ് ആണ് എക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഹലോ വേൾഡ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും പക്ഷേ ജാവയിൽ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോംപ്ലക്സ് ബിക്കോസ് നമ്മൾക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു പ്രിൻറ്റ് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഒരു പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോംപ്ലക്സ് സിൻഡാക്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് ഇതിനെ ജാവയ്ക്ക് പൈത്തനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പൈത്തൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പൈൽഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നില്ല അതായത് വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് പക്ഷേ ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പൈൽഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ജാവ ഫയലിനെ ഒരു ജാവ സി വെച്ചിട്ട് കമ്പൈൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ഫയൽ കിട്ടും ഈ ക്ലാസ് ഫയലിനെയാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ജെ വി എം ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പ നമുക്ക് ഔട്ട് റൺ ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പൈത്തൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോഗ്രാം എടുത്തിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും ഒരു മെഷീൻ കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻ്റർപ്രിറ്ററിന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പൈത്തൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പൈൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് കമ്പൈൽ ചെയ്യുക കമ്പൈൽ ടൈം കഴിഞ്ഞ് റണ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും പൈത്തനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജാവ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് ജാവ
അതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഓക്കെ പൈത്തൻ്റെ യൂസസും ജാവയുടെ യൂസസ് തന്നെ ഓക്കെ ജാവ എന്ന് പൈത്തൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി സ്ക്രിപ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറിയ ചെറിയ ഓപ്പറേഷൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഡ്സൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പൈത്തൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സ്ക്രി പൈത്തൺ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കൂടിയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ പൈത്തണെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഡാറ്റ സയൻസ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം തന്നെ ഡാറ്റ സയൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഡാറ്റ സയൻസിലാണ് അതായത് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡാറ്റ അതായത് അവരുടെ ഇൻകം അവരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവരുടെ ഡാ ഡാറ്റ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ സയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അനാലിസിസ് എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈത്തൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ മെഷീൻ ലേണിങ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം തന്നെ നമ്മുടെ മെഷീൻ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വർക്കിനെയും ഒരു ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്ക ശ്രമിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് പൈത്തൺ പൈത്തൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക മെഷീൻ ലേണിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസും പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാറ് പിന്നെ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ജാങ്കോയിൽ ജാങ്കോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജാങ്കോ അങ്ങനെ പോലുള്ള വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം പൈത്തൺ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജാങ്കോ ഒരു ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ വെബ് സ്ക്രാപ്പിംഗ് വെബ് സ്ക്രാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഇൻഡ്യ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ടൂളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഡാറ്റ എല്ലാം നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണം വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെബ് സ്ക്രാപ്പിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യണം ഒരു റോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എല്ലാ പിക്ചേഴ്സും നമുക്ക് അതിലിങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തർ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെബ് സ്ക്രാപ്പിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ രണ്ട് ലൈൻ കോഡ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആണ് പൈത്തൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ജാവയിൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജാവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനൊക്കെയാണ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജാവ കൊട്ടിലിൻ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് പിന്നെ എൻ്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ സോ വലിയ വലിയ കമ്പനീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ജാവ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ വെബ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സർവേസ് ഇപ്പോൾ വെബ് സർവേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സർവേസ് എല്ലാം എ പി ഐസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജാവ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ജാവ വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം വീട്ടിലെ വീട്ടിലല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേറെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് വേറെ എവിടുത്തെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജ് ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിംസ് ഗെയിംസ് അല്ല ഗെയിംസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ജാവ വെച്ചിട്ടാണ് ജാവ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജാവ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാറ് ഇനി പൈത്തണും ജാവയും തമ്മിലുള്ള കുറേ സിമിലാരിറ്റീസ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ സിമിലാരിറ്റീസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇ